Kishan. Chandubi Kishan. तो रहने वाले जो छोटी मोटी कंपनियां चलती थी पांच हजार से ज्यादा वर्कर भाई वहां पर काम करते वहां भाई बिल्डर को मदद करने के लिए नोटिस देकर और वहां पर भी उनके बहुत सारे कंपनियां तोड़ने का काम किया गया और मुंबई हाईकोर्ट ने रिकंस्ट्रक्ट का ऑर्डर दिया ऐसा कहता हूं कि जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है क्योंकि बदलाव जरूरी है महाराष्ट्र के लिए इस मुंबई के लिए आज बेरोजगार नौजवान हमारा डिग्रियां ले लेकर भटक रहा है सारी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर गुजरात भेज रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है महंगाई बढ़ते जा रही है आज भी गैस सिलेंडर का भाव आज बढ़ाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है हमारी महिलाएं बहने घर कैसे एक महीना चलाएं आज एक सवाल इनके सामने खड़ा हो गया है भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है पुलिस विभाग में करप्शन बढ़ता जा रहा है महानगर पालिका में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है शिंदे सरकार से लेकर शिंदे सरकार के एमएलए तक भ्रष्टाचार में लीन होते जा रहे हैं ऐसे समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि इस महाराष्ट्र को इस मुंबई को और ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार से और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाले 50 दिन के बाद हम महाराष्ट्र में बनाए तो मगर मुंबई की महानगर पालिका मुंबई के बहुत सारे पुलिस अधिकारी और मौजूदा सरकार के चाहे विधायक हो नेता हो और सरकार में बैठे हुए मंत्री हो सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए इस मुंबई और महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई हमें मजबूती से लड़ना होगा आप सारे लोग नसीम खान के बाजू हैं नसीम खान के ताकत हैं आपके लिए नसीम खान अधूरा है इसी ताकत के बल पर मुस्लिम खान बड़े से बड़े चट्टान से टकराने की हिम्मत हमेशा जुटा था यह लड़ाई भी आप ही को लड़ना है चांदी वाली विधानसभा में रहने वाला एक एक कार्यकर्ता आज से संकेत लेके जाएगा कि मैं मुस्लिम खान हूं और मैं उम्मीदवार हूं मुझे विधायक बनना है यह संकल्प आपको लेना आप लेने के लिए तैयार तो हैं लोगों के बीच में आप और हम सारे लोग डटे रहे और हम लोगों ने संकल्प किया है कि जो 2019 में गलतियां हुई थी वो गलती इस बार हम दोहराने नहीं देंगे लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का समर्थन लेंगे आशीर्वाद लेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से हम लोग जीतेंगे कांग्रेस पार्टी एक सोच है कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसका नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था इसी कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था हिंसा छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलवाई थी अनेक लाखों लोगों ने अपनी जान की शहादत दी थी तब ये देश आज़ाद हुआ है आज उस महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती है तो जयंती आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आज की हमारी नई पीढ़ी याद करना चाहिए उनका तारीख पढ़नी चाहिए इतिहास उनका समझना चाहिए उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था उनको भी हमें याद करना चाहिए उनकी भी आज ही के दिन जयंती थी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इन महापुरुषों के विचारधारा को मजबूती से आगे चढ़ाना चाहती है पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ाना चाहती है इसीलिए आज इतना बड़ा मेड़ावा आपने देखा कि कई हज़ार लोगों की कार्यकर्ताओं की संख्या आज के इस कार्यक्रम में थी एक पारिवारिक वातावरण के बीच कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की सोच लोगों के अंदर मजबूती के साथ रखी जाए और लोग उसको आगे बढ़ाएं
बिल्कुल बिल्कुल बच चुका है हम लोग लोगों के बीच में है हमेशा से इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहती है और पूरी तैयारी है महाविकास आघाड़ी मजबूती से यहाँ पर लड़ेगी और हम जीतेंगे मजबूत भूमिका है कांग्रेस की कांग्रेस हो शिवसेना हो राष्ट्रवादी हो तीनों ही पार्टियां महाविकास आघाड़ी में जो शामिल हैं चाहे समाजवादी हो सभी पार्टियां मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और ये चुनाव जीतेंगे नहीं चल रहा है डेली बेसिस पे बैठकें चल रही है और तीनों ही पार्टी विनिंग क्राइटेरिया को लेकर संजीदा है कि हर पार्टी उस चुनाव सीट पे चुनाव विधानसभा क्षेत्र में लड़े जहां उसके पास उम्मीदवार मजबूत हो उसकी ताकत मजबूत हो जहां से वो जीत सकती हो ये एक क्राइटेरिया बनाकर हम लोग सीट शेयरिंग को के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप देखेंगे कि आने वाले आठ दस दिनों के अंदर सीट का बंटवारे का मामला खत्म होगा नवरात्रि एक पवित्र त्यौहार कल से शुरू हो रहा है और आठ दस दिन के बाद दस दिन के बाद दशहरा है दस असत्य पे सत्य की जीत का दिन उस दिन विजयादशमी और दशहरा के रूप में मनाया जाता है हमारे देश के अंदर उसकी भी मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जिसमें बहुत सारी पार्टियाँ हैं इंडिया गठबंधन है जिसमें बहुत सारी पार्टियाँ हैं और सामने वाले ये देख रहे हैं कि हमें कभी झगड़ा हमारे बीच कहीं झगड़ा हो जाए होने वाला नहीं है लोकसभा में भी इन्होंने वही कोशिश की पर नहीं हुआ हालांकि लोकसभा में बत्तीस जगह पे महाविकास आघाड़ी जीत करके महाराष्ट्र में पूरे देश में महाराष्ट्र ने एक इतिहास जो तारीख जो बनाई है वही काम विधानसभा में होगा दो सीटों में पूरे ताकत के साथ लड़के जिस तरह का माहौल आज मुंबई में है जिस तरह का माहौल पूरे राज्य में है ना किसान खुश है ना महिला खुश है ना युवा खुश है कोई भी खुश नहीं है क्योंकि तो इनकी करतूतें इनका भ्रष्टाचार इतने सर चढ़ के बोल रहा है कि गरीब के लिए पैसे नहीं है जैसे मैंने जिक्र किया राजीव गांधी जीवनदाई की तो वो महात्मा बुले जीवनदाई उसका नाम बदल किया लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं तो महाराष्ट्र में दोबारा महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी और जाहिर है कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता और आने वाले 10-15 साल महाराष्ट्र में रहेगी